Omlouvám se, pan Torfarson. Torfarson. Je to pro nás nezvyklé jméno a přijetě si sondu a já ho tady zdravím. Hello, beautiful people of Prague. Ahoj všichni. Thank you for inviting me here. Díky, že jste mě sem pozvali. I'm proud to be among, among you today. Jsem pišný, že to můžu dneska s vámi být. You people are start doing what we started doing three and a half year ago in Iceland and we are winning. Začínáte tady, co my jsme začínali asi před tři a půl lety na Islandu a daří se nám to. They were, I was alone in October 2008. I went down in front of the parliament building in Iceland and I asked people What is happening in our country? V říjnu 2008 jsem sám šel před parlament na Islandu a ptal jsem se kolem jdoucích lidí, co se to tady děje. I stood there every day at 12 o'clock for a whole week. Stál jsem tam každý den o 12 hodin po dobu jednoho týdne. And later, one week later, I started a demonstration like we are having here. O týden později jsem začal demonstraci podobnou jako je teď tady. It took us five months to da demonstrate every Saturday. Dalo nám to pět měsíců, kdy jsme demonstrovali každou sobotu. This period in Iceland is called the cutlery revolution. Tohleto období na Islandu je nazýváno revoluce příborů. We Icelanders We were considered and told to be one of the richest country in the world. Bylo nám říkáno, že jsme nejbohatší zemí na světě. But one day the prime minister came on the telev national television and told us some strange things we didn't understand. Ale jednoho dne vystoupil v televizi premiér a řekl celému národu hodně zvláštní věci, kterým jsme vůbec nerozuměli. We didn't understand where we suddenly the poorest country in the world filled with debts from billions of euros. Seven? Seven? Billion. No, you said seven billion. Where we suddenly? Ah, na se z nás stala chudá země, která měla obrovitánské miliardové dluhy. We started demonstrating like this. Začali jsme demonstrovat jako takhle, vy tady. And we asked the politicians and the bankers what has happened. A začali jsme se ptát politiku a bankéřů, co se to teda stalo. They said to us, shut up and go home. A oni nám odpověděli, zmokněte a jděte domů. According to them, the politicians and the bankers, it just happened. Can you repeat it? 
According to the politicians and bankers, it just happened. A podle těchto bankéřů a politiků se to prostě stalo. But we, the people, we did not agree. Ale my lidé jsme s tímhle nesouhlasili. So we started demonstrating every Saturday at three o'clock, and we made three demands. A proto jsme začali pravidelně demonstrovat každou sobotu ve tři hodiny a vytvořili jsme tři zásadní požadavky. One. The government should resign. Prvním z nich bylo, že vláda musí podat demisi. of the financial supervisory authority should resign. A rada pro finanční dozor, dozorčí finanční rada musí také odejít. And three, the board of the national bank should resign. A také Rada Národní banky musí odejít. And what, what we did, we could not rely on the media. A viděli jsme, že nemůžeme spoléhat na média. in all countries where corruption is in power protože v každé zemi je u moci korupce so what we did was we relied on the internet takže to co jsme udělali je že jsme se spolehli na internet discussed on the internet we sent messages in the internet because, because the media failed us Všechno jsme diskutovali na internetu přeposílali jsme si informace protože media, media nás klamala But I was told by many people and by the media this cannot be done. A byla mi řečena mnoha lidmi i lidmi z médií, že se to prostě nemůže povést. So Ano, je to pravda. Povede se to. By Christmas at 2008, there were very few people protesting. Do Vánoc 2008 bylo ještě stále málo lidí, kteří demonstrovali. So something had to be done differently. From what we had already done. A bylo nám jasné, že musíme postupovat jiným způsobem, než jsme doposud postupovali. So I asked people to meet up on January the 20th. Tak jsem se zval lidi na 20. ledna. When the parliament members came back from the Christmas holidays. Když se vrátili členové parlamentu zpátky z vánočních prázdnin. And on that day 
We started, we surrounded the parliament building with... A toho dne jsme obklíčili budovu parlamentu. We did this peacefully with pots and pans and good humor. A udělali jsme to všechno mírově, s hrnci a příbory a s humorem. Máme tady aktuální informaci. V Ostravě je 10 tisíc lidí. We stood there around it, surrounded the parliament buildings for five days. A takhle jsme obklíčili tu budovu parlamentu po pět dní. We had bonfires, we sang, and we had fun. Spívali jsme, dělali jsme si ohňostroj a měli jsme z toho radost a zábavu. The only pro brutality we saw and felt was from the police. A, pou, a brutalitu a násilí jsme cítili pouze ze strany policie. Everyone who supported the cutlery revolution wore something orange. A každý, kdo podporoval tuhletu příborovou like revoluci, měl něco oranžového, aby byl k rozeznání. This became the most fashionable color in Iceland. A to se stalo tou nejmodnější barvou na Islandu. After the five days, the government resigned. Po pěti dnech vláda podala demisi. By the end of February, all three demands had been met. A do konce února byly splněny všechny ty tři požadavky. We got a new, a new government that promised to listen to the people. A ustanovila se nová vláda, která souhlasila, že bude naslouchat lidem. In most things they have, in most things they have, listen to us. In most things they have listened to us, the, poli the government. To nejhlavnější věcí bylo naslouchat lidem, to byl jejich úkol. But they are, they are politicians. A stále tak činí. But we also wanted a new constitution. A také jsme požadovali novou ústavu. Our constitution is very old. It was given to Icelandic people by the Danish king in 1874. Naše ústava je velice stará. Byla dána Islandu dánským králem v roce 1874. So it's about time to get a new constitution. Takže je na čase udělat novou ústavu. Last year, 25 people from all layers of our society wrote a new constitution. A minulý rok 25 lidí z různých vrstev společnosti se psalo novou podobu ústavy. 
And this coming June, we will have a referendum on it. A tento červen, který bude, budeme mít na tuhle ústavu celonárodní referendum. But we also wanted more than a new constitution. Ale chtěli jsme ještě víc než jenom novou ústavu. Like here, like in most places in the world today, Our lives are run by the banks. Stejně jako tady i na mnoha dalších místech na planetě jsou naše životy vedeny bankami. And we do not like that. A to se nám prostě nelíbí. We had heard of a woman In France, she's called Eva Jolie. Dozvěděli jsme se o ženě ve Francii, která se jmenuje Eva Jolie. Eva Jolie. She is a special investigator in financial crimes. Je to speciální vyšetřovatelka finančních kriminálních počinů. So we called her. Takže jsme jí zavolali. And she agreed to come and work for us. Ana souhlasila, že přijde a bude pro nás pracovat. And she helped us to establish a financial investigator. A ona nám pomohla vybrat a ustanovit finančního vyšetřovatele. And this investigator has been working continuously to get the bankers to court. A tenhle vyšetřovatel od té doby funguje a pracuje neustále, aby přivedl ty uh, zodpovědné před soud. One is in already in prison jeden z nich už je nyní ve vězení three of them are now in court a tři z nich jsou nyní před soudem and about 80 or 90 are waiting to be dragged to the judge in front of the judge a přibližně 80 a 90 dalších je teďka na řadě, aby bylo předvedeno před soudce. And we are going to continue until they all are in prison. A budeme pokračovat dokud všichni z nich nebudou ve vězení. One of the bank one of the banks created a huge debt for Iceland. Jedna z bank vytvořila Ohromnou, oh, ohromný dluh pro Island. They borrowed money from people in England and Holland. Vypůjčili si peníze z Anglie a z Holandska. Almost 7 billion euros. Téměř 7 miliard euro. And they want us the people of Iceland to pay that money. A tahle banka chce po lidech z Islandu, aby tyhle peníze splatili. But we said no. A my jsme řekli ne, ne. We the people are not going to pay the debts of the thieves of private companies. 
My lidé z Islandu nebudeme v žádném případě platit dluhy, které způsobily zlodějové z privátních bank. We have, we have had two referendum on this case. Měli jsme na toto už dvě referenda. And both times we have said we will not pay this debt. No. A v obou případech vyšli na stejno. Řekli jsme ne, nebudeme ten dluh platit. But we want the people of Netherlands and England to get their money back. Ale přesto chceme, aby lidé z Holandska a z Anglie, odkud to bylo půjčeno, dostali svoje peníze zpátky. But the bank is going to pay this money back. A ty jim zaplatí zpátky ta banka. And with interest. A i z úroky. Today, 14 days ago, the Prime Minister, the former Prime Minister of Iceland, was taken to court. 14 or 14 days? 14. 14 days, today it's 14 days, was put before the Prime Premier. For the past 14 days, we have watched the elite, the political and bank elite in front of the judges. A za posledních 14 dní jsme pozorovali tuhle politickou a bankovní elitu před soudci. And believe me people, it is shocking. A věřte mi lidé, je to celé šokující. Why? They all they always answer. I did not know. A proč? Protože všichni z nich odpovídají ve stylu nevěděl jsem. I did not see. Neviděl jsem. I did not understand. Nerozuměl jsem. I did not want it. Nechtěl jsem. I did not do it. Neudělal jsem to. I was not there. Nebyl jsem tam. Each and every one of these people failed their jobs. Každý z těchhle těch lidí neuspěl ve své práci, absolutně propadl. They did absolutely nothing to prevent the Icelandic financial crash. Neudělali absolutně nic, co by mohlo předejít té islandské finanční krizi. So, but they could have if they had been clever enough. Ale mohli, mohli, kdyby byli dost inteligentní. But they behave like idiots. Ale chovali se jako idioti. And they probably are. A to taky pravděpodobně jsou. But my good people, this is a time in human history. Dobří lidé, teď je ten čas v historii. That for the first time we people can fight through the internet. Kdy poprvé 
Spojení lidé můžeme bojovat skrze internet. And we are doing it. A to také děláme. People all over the world are uniting against the political and financial crisis. Lidé po celém světě se spojují proti těmhle těm finančním a politickým krizím. That is one reason why I am here. To je jeden z důvodů, proč já jsem tady. I have been traveling for more almost a year to talk to people. Už asi rok cestuji, aby jsem takto hovořil k lidem. And day by day we are getting stronger. A den po dni se stáváme silnějšími. And the politicians and the money people are getting very, very afraid. A politici a lidé pracující v těch finančních oblastech se začínají čím dál tím víc bát. Is everywhere. Korupce je všude. And we have one answer to that. A my na to máme jednu odpověď. No. Ne. That's why we are here. And I am sure you people will be more and more and more continue a proto to taky dneska jsme a já věřím že vás bude čím dál tím víc a víc a víc pokračujte v tom don't give up žádném případě to nevzdávejte I come here to greet you people and tell you in Iceland we are your friends and we stand with you. Přišel jsem vás sem pozdravit a říct vám, že na Islandu jsme vaši přátelé a že stojíme po vašem boku. I bring you I bring you This is a gift to you people. Tohle je pro vás dárek z Islandu. This is our flag, the revolutionary flag. It is the blood Tohle je naše revoluční vlajka. The pots. Kde jsou pánve? And this is the corn, our food. A kolem je obilí, naše potrava. And this is the star of hope. A tohle je hvězda naděje. Never lose hope. Nikdy nestraťte naději.
will drive the corruption away. Vymeteme tu korupci pryč. We have proved it in Iceland. And we have a long way to go, but we don't give up. Dokázali jsme už to na Islandu a máme před sebou ještě další cestu a my to nezdáme. So we will work together. Budeme spolupracovat. Thank you. Good luck. Díky a hodně štěstí. I was, I was playing on music, I was working on